హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేను అయితే చాలా చాలా బాగున్నాను ఒక రెండు మూడు వీడియోల నుంచి అనుకుంటా ఒక న్యూస్ చెప్పాలి మీతో షేర్ చేసుకోవాలి చాలా ఎగ్జైటింగ్ న్యూస్ తొందరలోనే చెప్తాను అని అంటానే ఉన్నాను అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో హెల్త్ అప్డేట్ ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పాను ఈయన నన్ను అడిగి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అని సో ఆ రోజు వీడియో పెట్టిన రోజు ఈయన కూడా చూసారనమాట సరే అంటే వీడియో చేసిన రోజు రికార్డ్ చేసిన రోజు ఈయన కూడా చూసారు నేను ఈయన అడిగాను చైనా వద్దా చెప్పాలా వద్దా ఇప్పుడు అని అంటే సరే చెప్పు అని అన్నారు ఎప్పటికైనా సరే చెప్పాలి షేర్ చేయాలి సో నాకు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లా ఎందుకంటే ఈ విషయానికి సంబంధించి చాలా అంటే మొత్తం అంతా లింక్ అయి ఉందనమాట సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ వచ్చి లంప్ గురించి మాట్లాడాను అది చెప్తూనే నేను ఇంకొక విషయం కూడా షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పాను ఆ వీడియో చేసేటప్పుడే హెల్త్ అప్డేట్ వీడియో ఈ మామూలుగా అంటే మామూలుగా కాదు మాకే తెలియదు ఆ విషయము ఇండియాకి వెళ్ళాము అంటే మళ్ళీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నుంచి క్లియర్గా ఇండియాకి వెళ్ళాము ఇండియా ఇండియాకి వెళ్ళిన ల్యాండ్ అయిన రోజు నుంచే నాకు ఒక రకమైన సిక్నెస్ అనమాట భయంకరంగా ఒకటే వాంతులు తల తిరుగుడు అస్సలు అంటే అస్సలు బుర్ర పని చేయలేదు చాలా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ నాకు ఇప్పటి వరకు అలాంటి సింటమ్ అలాంటి ఇది ఇంతవరకు లేదనమాట అసలు అలాంటిది అన్ని వాంతులు అది ఏం అర్థం కాల సరే ఇండియాకి వచ్చినాక అంటే బాగా టైర్డ్ అయిపోయామేమో బహుశా క్లైమేట్ పడలేదేమో వాటర్ పడలేదేమో ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో దిగాము కదా అన్నట్టుగా అనుకున్నాము హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళే దారిమ్మట అంతా వాంతులు అవుతానే ఉన్నాయి అట్లానే వెళ్ళాను ఇండియాలో ఉన్నన్ని రోజులు కొంచెం పర్వాల అంటే లైక్ పనులు చేసుకుంటానే ఉన్నాను మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అంతగా తెలియలేదు లైక్ టైంకి తినేదాన్ని పన్ను ఒకటి చేయించుకున్నాను అండ్ స్కాన్ చేయించుకున్నాను నాకు ఏమి తేడా అనిపించలే అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి స్వీడన్ వచ్చాం జస్ట్ టూ వీక్స్కి వెళ్ళాం ఇండియాకి మళ్ళీ తిరిగి స్వీడన్ వచ్చాం ల్యాండ్ అయిన రోజే నాకు ఒక రకంగా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఏంటబ్బా అనుకున్నాం సరే అది అయింది తమ్ముడు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇల్లు కొనుక్కున్నారు చిన్న తమ్ముడు కూడా ఇక్కడ స్వీడన్లోనే ఉంటున్నాడు మీ అందరికీ తెలిసిందే తను కూడా ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గరే హౌస్ కొనుక్కున్నాడు అనమాట పిల్లల్ని అప్పటి వరకు తనే చూసుకుంటున్నాడు మేము ఇండియాకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వరకు ఆ టూ వీక్స్ ఇక్కడే ఉన్నారనమాట వన్ మంత్ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇల్లు సైన్ కాంట్రాక్ట్ అయినాక రెంటెడ్ హౌస్ వికెట్ చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చారు మా దగ్గరికి ఇక్కడే ఉన్నారు ఒక వన్ మంత్ ఉన్నారు మేము ఇండియా నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి గ్రూప్ ప్రవేశం డేట్ దగ్గర పడింది సో గ్రూప్ ప్రవేశానికి అని చెప్పి ఇంకా అన్ని పనులు చేసుకుంటూ తిరుగుతూ వాళ్ళు లేరు మేము ఇండియాలో ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము ల్యాండ్ అయ్యాము ల్యాండ్ అయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి నాకు మళ్ళీ సిక్నెస్ స్టార్ట్ అయింది ఈ లోపే గ్రూప్ ప్రవేశం అయ్యింది గ్రూప్ ప్రవేశం అవే ప్రిపరేషన్లోనే నాకు భయంకరమైన వాంతులు తల తిరిగిపోవడం కళ్ళు తిరిగిపోవడం చాలా ఒక రకమైన ఇదనమాట సరే ఇంకా ఈయన అన్నారు ఇలా కాదు ఏదో డౌట్గా ఉంది అసలు ఎందుకని అవుతున్నాయి నీకు అని చెప్పి ఒకసారి చెక్ చేసుకో ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అని అన్నారు నాకు అప్పుడు తట్టింది ఒక పీరియడ్ మిస్ అయింది అని అప్పుడు వరకు అంటే ఈ ఇండియాకి వెళ్ళటము ఆలోచన అంతా కంప్లీట్గా బ్లాంక్ అయిపోయింది అనమాట బుర్ర ఆ పీరియడ్ మిస్ అయిందని చెప్పి నాకు అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా సరే ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట మార్నింగ్ చేసుకుంటే కొంచెం యాక్యురేట్గా వస్తుంది అన్నట్టుగానే మార్నింగ్ చేసుకున్నాను ఆ రోజు పిల్లలు కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నారు వీకెండ్ అనుకుంటా బహుశా పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసుకున్నాను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అస్సలు అంటే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఫస్ట్ పాయింట్ నాకు బుర్రలోకి వచ్చింది ఏంటంటే 
అసలు ఏం అర్థం కాల ఏం చేయాలి అనేది ఏం అర్థం కాల ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఇది అనమాట ప్లాన్ చేసుకోలేదు అనుకోకుండా అయిన ప్రెగ్నెన్సీ సో ఏం అర్థం కాల వెంటనే వెళ్ళి ఈయనకు చూపించాను ఈయన రియాక్షన్ ఎన్నే అడుగుతాం ఎన్నే అడుగుదాం యాక్చువల్గా అంటే నేను ఈ వీడియో చేస్తూ నేను ఏమేం చెప్పాలి అది ఇది అని అంటే నువ్వు చెప్పాలనుకున్నాను నువ్వు చెప్పుకో నేను నా నేనేమనుకున్నాను నేను నా ఇదేంటి అదంతా నేను చెప్పుకుంటాను సో వ్యూయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక కింద కమెంట్ పెట్టమని వాళ్ళని నేనే చెప్తానన్నారు సో కింద కమెంట్ చేయండి ఈయన వర్షన్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ వినగానే న్యూస్ని నేనైతే అన్నాను ఎట్లా నాకేం అర్థం కావట్లేదు నాకు భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే మనం ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఇంకోటి పిల్లలు ఇద్దరు ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి చాలా కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నేను ఒక్కొక్కటిగా మాట్లాడతాను అవన్నీ ఆలోచించుకుని నాకు భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే హెల్త్ బయోప్సీ అన్నారు బయోప్సీ ఇంకా చేయాల మామోగ్రఫీ స్కాన్ ఆల్రెడీ మనకి బెనైన్ లేషన్ అని తెలిసింది అదేం పెద్ద డేంజర్ కాదని కూడా డాక్టర్లు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు బట్ స్టిల్ లోపల ఎక్కడో డౌట్ భయం అనమాట ఎలా అని చెప్పి ఆ భయంతో ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు సరే ఇంకా ఇద్దరం కలిసి ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చాం ఏంటి అంటే సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం చేయాల్సిందంటే డాక్టర్స్ని సజెషన్ అడగడం ఇక్కడ అంత తొందరగా డాక్టర్ల అపాయింట్మెంట్లు దొరకవు మనం ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే డాక్టర్ని అడిగి చేయడమే బెటర్ ఏదైనా డిసైడ్ చేసుకుందాము అనుకుంటే డాక్టర్ని సజెస్ సజెషన్ అనేది అడగాలి ఫస్ట్ సరే వెంటనే నేను ఇంకా ఎమర్జెన్సీ వన్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ వాళ్ళకి కాల్ చేశాను అది కాకుండా మా ఇంటి దగ్గర హాస్పిటల్ ఉంది వాళ్ళకు కూడా కాల్ చేశాను లక్కీగా ఇంటి దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్లో డాక్టర్ది అపాయింట్మెంట్ దొరికింది వెరీ నెక్స్ట్ డే దొరికింది ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ డే దొరికింది ఆఫ్టర్నూన్కి నేను ఈయన కలిసి వెళ్ళాం మాకున్న డౌట్స్ అన్నీ ఆ డాక్టర్ తోటి షేర్ చేసుకున్నాం ఇట్లాగ బయోప్సీ చేయాలన్నారు మామోగ్రఫీ ఆల్రెడీ చేశారు లిజన్ ఏదన్నా డేంజర్ ఉందేమో బయోప్సీ రిజల్ట్ ఇంకా తెలియదు కదా మనకి ఇంకా చేయలేదు కదా బయోప్సీ సో దానికి ఇచ్చే అనస్టీషియా వాళ్ళన్న ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందేమో ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళన్న దీని మీద ఏమన్నా ఇది ఉంటుందేమో సో రకరకాల డౌట్స్ అనమాట అవన్నీ అడిగాము డాక్టర్ ఒక్కటే ఒక మాట అనింది అసలు ప్రెగ్నెన్సీకి బయోప్సీకి సంబంధమే లేదు బయోప్సీ చేసేటప్పుడు చాలా మైన్యూట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అనస్టీషియా ఇస్తారు అది కూడా లోకల్ అనస్టీషియా ఓన్లీ దట్ పార్ట్ మాత్రమే ఇస్తారు మత్ అనేది ఫుల్ బాడీ అనస్టీషియా ఇవ్వరు సో డేంజరే కాదు ఇంకొకటి దాని వలన ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు ఎందుకని అంటే అది ఆల్రెడీ మామోగ్రఫీ స్కాన్లో బెనైన్ అని చెప్పేశారు ఓన్లీ రూట్ కాజ్ కనుక్కోవడానికి మాత్రమే వేరే ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటాయో దాని వలన అనేది కనుక్కోవడానికి మాత్రమే బయోప్సీ చేయాలని అన్నారు సో దానికి దీనికి ఏమంటారు అసలు ఆలోచించడానికి సంబంధమే లేదు అని అన్నారు డాక్టర్ మీరు హ్యాపీగా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు ఎలాంటి టెన్షన్ పెట్టుకొని అక్కర్లేదు అని చెప్పి చెప్పేసరికి అప్పుడు మేము ఊపిరి పీల్చుకున్నాం అనమాట అప్పటి వరకు మాకు అసలుకి బుర్ర పని చేయట్లా అదే టైంలో మా మ్యారేజ్ డే కూడా అయింది అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఏవేవో అనుకున్నాం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అనుకుంటూ ఏది అవ్వాల ఇట్లా ఇంట్లోనే డాక్టర్ల చుట్టూరు తిరగడం సరిపోయింది అలాగే త్రీ డాక్టర్స్ని సజెషన్స్ అడిగి ముగ్గురు ఓకే చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం ఓకే మనం ఏం టెన్షన్ పడకుండా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఆలోచించే ఇది లేదు అని అని అప్పుడు అనుకున్నాం అనమాట అప్పటి వరకు అసలు ఎవ్వరికి చెప్పలేదు నేను అయినా లోపల లోపలే టెన్షన్ పడిపోతా ఉన్నాం ఎలాగా ఏం చేయాలి ఏం అర్థం కావట్లేదే అని చెప్పి డాక్టర్లు ఎప్పుడైతే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారో అప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది ఇవన్నీ అవుతా ఉన్నాయి ఓ పక్కన ఇంకో పక్కన పిల్లలు గమనిస్తూ ఉన్నారు నా ఇదంతా లేక అమ్మకు ఒంట్లో వాటలేదు అమ్మ ఏవో టెస్టులు చేస్తుంది అవి ఏంటి పిల్లలు మహా తెలివిగా వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎట్లగట్లో నా టెస్ట్ అవి చూసేసారు వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చేసింది 
మా బిహేవియర్ని చూసి డౌట్ వచ్చేసేసి ఒకరోజు అడిగారు అనమాట నాకు అప్పటి వరకు నాకేంటంటే అప్పుడే వీళ్ళకి చెప్పడం ఎందుకులే అప్పుడే వీళ్ళకి చెప్పడం ఎందుకులే పిల్లల్ని కొంచెం టైం తీసుకుందాము చెప్పడానికి ఎర్లీగా చెప్పడం అంత మంచిది కాదు థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ పైగా రెండు సిజిరిన్స్ అయినాయి చెప్పలేం కదా కొంచెం టైం తీసుకుందాంలే అని అన్నాయంతో ఈయనేమో ఎప్పుడెప్పుడు పిల్లలకు చెప్పేద్దామా అని చెప్పి ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నారనమాట బట్ పిల్లలు అయితేనేమో ఫాస్ట్ ఎట్లాగట్లా వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చేసింది ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి నన్ను అన్ని అడిగారు ఏంటమ్మా ఎవరన్నా వేరే బేబీ వస్తుందా మన మనకి సిబ్లింగ్ ఎవరన్నా వస్తున్నారా అని చెప్పి అడిగారు నేను ఈయన మామూలుగా షాక్ అవ్వలా ఏంట అట్లా ఎందుకు అడుగుతున్నారమ్మా అని చెప్పి అంటే లేదు మాకు డౌట్ వచ్చింది మేము చూసాము ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక మాతో కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే మాకు చాలా ఇష్టము ఇంకో సిబ్లింగ్ ఉండటము అని బాబు అన్నాడు పాప అయితే అన్నాడు ఒకవేళ కనుక అమ్మ నిజంగానే ఇంకో బేబీ వస్తుంది అంటే ఆ న్యూస్ వినగానే ఫస్ట్ నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకొకళ్ళు ఉండటం అనేది త్రీ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి దానికి వచ్చిరాని భాషలో అది మాట్లాడింది మాకు నిజంగా అసలుకి నిజంగా చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది పిల్లలు ఎంత ఇదిగా ఉంటారా అని అయినా కూడా నేను టైం తీసుకున్నాను వెంటనే చెప్పకుండా లేదు లేదు ఇప్పుడే ఏం చెప్పద్దు కొంచెం ఆగుదాము అని చెప్పి వెయిట్ చేసాం అనమాట ఎందుకంటే టెన్ వీ అట్లీస్ట్ టెన్ వీక్స్ అన్నా కంప్లీట్ అయితే అప్పుడు చెప్పచ్చులే అన్నట్టు కానీ నేను అనుకున్నాను నా ఉద్దేశంలోనే సో అందుకని అప్పుడు పిల్లలకు కూడా షేర్ చేయలేదు ఇంకా పర్స్ పెట్టి మిడ్ వైఫ్ తోటి అపాయింట్మెంట్స్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇంటి దగ్గరే మిడ్ వైఫ్ది అంటే హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళందరు లేడీస్ అందరినీ మిడ్ వైఫ్ మాత్రం చూస్తుంది ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ అవైల్ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ గైనకాలజిస్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కానీ ఎవ్రీ మంత్ మాత్రం మిడ్ వైఫ్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు బ్లడ్ టెస్ట్లు అవి జరుగుతుంటాయి స్కాన్స్ మాత్రం వెంటనే చేయరు వాళ్ళు రెండు రకాల టెస్ట్లు చెప్పారు ఎర్లీ స్కాన్ కావాలా కూప్ కూప్ టెస్ట్ కావాలా అని చెప్పి మేము కూప్ టెస్ట్ మాకు వద్దు అర్లీ స్కాన్ కావాలి అని ముందే బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట డేట్ సో బుక్ చేసుకున్నాము ఇంకా అది పక్కన పెట్టి ఉంచుకున్నాము అది స్కాన్ లోపే పిల్లలకు చెప్దాం అని ఫస్ట్ నేను స్కాన్ అయిన తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ ఆయనకు అసలుకి ఎప్పుడెప్పుడు పిల్లలకు చెప్పేద్దామా అన్నట్టుగా ఉండింది సో స్కాన్కి ముందే ఇంకా చెప్పేయాలని అనుకున్నాం అనమాట పిల్లలకి సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి అంటే నేను ఎక్కువ వీడియోస్ అవి తీయలేదు ఫొటోస్ కూడా చాలా ర్యాండమ్గా అవన్నీ నేను మీతోటి ఇట్లా మాట్లాడేటప్పుడే మీకు స్క్రీన్ మీద షేర్ చేస్తూ ఉంటాను దాని కింద అది ఏ కంటెక్స్ట్లో తీసాము ఏ కంటెక్స్ట్లో వీడియో చేసాము అది ఇది అని చెప్పి పిల్లల రియాక్షన్ పిల్లల రియాక్షన్ అయితే సిన్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డౌట్ వచ్చేసింది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ లెవెల్లో ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళకి షేర్ చేసేది ఈయన చెప్తుంటే పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి నేను వీడియో రికార్డ్ చేశాను అది మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద షేర్ చేస్తాను చూడండి పుడతారు బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ డాక్టర్ చెప్తారు డేట్ ఎప్పుడు అని అప్పుడు వస్తారు సో గడుస్తుంది టైం గడుస్తుంది గడిసే కొద్దీ నాకేంటంటే చెప్పాలి పేరెంట్స్ కి చెప్పాలి ఈయన పిన్ని వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇంకా ఇక్కడ తమ్ముడికి చెప్పాలి 
సో ఎలా చెప్పాలి ఎలా తీసుకుంటారు ఇంకొక ఆలోచన నాకు బుర్రలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఈయనకు కూడా ఆబ్వియస్లీ ఇద్దరము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఎలా చెప్పాలి సిన్స్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు థర్డ్ చైల్డ్ యూజువల్గా మన ఇండియన్ సొసైటీ మైండ్ సెట్లో ఎలా అయిపోయిందంటే ఈ రోజుల్లోనే ఒకళ్ళిద్దరితో ఆపేస్తున్నారు ఇంకా మనం ముగ్గురు అని అంటే ఎలా తీసుకుంటుంది సొసైటీ అనేది ఇంకో ఆలోచన అది చాలా నిజంగా టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే చాలా ఎఫెక్ట్ చూపించింది అనమాట మేము తీసుకున్న డెసిషన్ మీద ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇదివరకటి కాలంలో ఎదుటోళ్ళు ఎలాగో ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు ప్రతీది మనము ఏమంటారు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత ఇంటర్ రిలేటెడ్ అయిపోయింది అనమాట మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంత అసలు ఒకదానికొకటి లింక్ ఉండిపోయి తీసుకున్న ప్రతి డెసిషన్లో సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా రైజ్ అవుతుంది మనం తీసుకున్న ఏ డెసిషన్ అయినా ఇదే కాదు సో అదే దీంట్లో కూడా మాకు ఎదురైంది బట్ ఏంటి ఇక్కడ మేము ఆలోచించింది ఏంటంటే అత్తయ్య చనిపోయారు అత్తయ్య చనిపోయిన వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అది మేము ప్లాన్ చేసింది కాదు అది దేవుడు ఇచ్చింది మా పోనీ మేమైనా ప్లాన్ చేసుకున్న ఆ రకంగా ఏమన్నా చేయాలనుకుంటే కాదు మాకు అసలు ఆ ఉద్దేశమే లేదు ఆలోచన లేదు అలాంటిది దేవుడు అలాగ సడన్గా ఇచ్చింది మనం కాదని ఎలా అనగలం అదొక ఆలోచన యూజువల్గా ఫ్యామిలీస్ నమ్ముతాయి కూడా సెంటిమెంటల్గా ఎవరైనా చనిపోతే దేవుడు ఆ ఫ్యామిలీలో ఇంకొకరిని ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళే తిరిగి వస్తున్నారు అనేది యూజువల్గా నమ్ముతాం సెంటిమెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది సో ఆ ఆలోచనలో నేను బాగా ఇదైపోయారు అనమాట నేను ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ఈవెన్ ఈయన కూడా ఏనాడు మాట వరుసకు కూడా నేను చెప్పింది లేదు అత్తయ్య చనిపోయేటప్పుడు చనిపోక ముందు రోజు హాస్పిటల్ నుంచి హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి తీసుకొని వచ్చాం ఇంకా డాక్టర్లు చెప్పారు ఇంకేం చేయలేం మీరు ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఇక్కడ ఉంచే కన్నా అని చెప్పి సరే ఇంకా ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాము సాయంత్రము నైట్ అంతా త్రూ అవుట్ నైట్ అందరు టైర్డ్ అయిపోయారు నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను కానీ ఈయన చిన్నత్తయ్య వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు అందరూ బాగా టైర్డ్ అయిపోయారు పడుకుని పోయారు కంప్లీట్గా ఇంకా నేను ఒకదాన్నే మెలుకొని ఉన్నా అనమాట పిల్లలు పడుకున్నారు ఇన్ దగ్గరే నేనే అత్తయ్య దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాను అత్తయ్యకి వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి బ్లడ్ వామిటింగ్స్ ఇంకా నేను క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట ఆ టైంలో మేమిద్దరం వర్బల్గా మాట్లాడుకున్నది ఏదీ లేదు కానీ అంటే ఉంది కానీ ఎమోషన్ అనేది ఉంటుంది చూసారు బాడీ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేది అది మాత్రం అసలుకి నేను అసలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేనిది అసలు మొత్తం బాధ్యత అంతా నా మీద అలా పెట్టేశారు అనమాట అత్తయ్యకి అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకా చేయగలిగేది ఏమీ లేదు చూస్తుండగానే అంతా అవుతుంది అయిపోద్ది అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాను అనే బాధ ఒకటి అత్తయ్యకి ప్లస్ ఈయన ఒక్కడే ఎలా ఎవరు లేరు నమ్మకం ఉంది నేను చూసుకోగలనని బట్ స్టిల్ తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది మనమైతే ఉండగలము అసలుకి నేనైతే ఉండలేను నా పిల్లలు లేకుండా సో ఆ ఇది నాకు బాగా అర్థమైంది అక్కడ ఇంకొకటి ఏదో చెప్పాలని అనుకుంటారు నోట్లో నుంచి మాట రావట్లా సరిగా ఒకటే ఒకటి సైజ్ చేశారు ఏంటంటే నేను ఇలా చేయి మీద చేయి ఇలా నా చేయిలో అత్తయ్య చేయిలో వేసి కూర్చున్నాను ఇంకా అసలు చేయి తీయట్లేదు దానిలోంచి నా చేతిలోంచి తీయట్లేదు కానీ ఒక నాలుగైదు సార్లు తీసి ఇలా నా పొట్ట మీద పెట్టారనమాట చేయిని నా పొట్ట మీద పెడుతుంటే నేను ఏంటంటే ఇక్కడ పెడుతున్నారు ఇట్లా పట్టుకోండి అని చెప్పి నేను మళ్ళీ చెయ్యి ఇది ఇచ్చి ఇక్కడ పెడుతుంటే మళ్ళీ తీసి ఇక్కడ పెడుతున్నారు నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు దాని అర్థం ఏంటి అనేది ఎందుకంటే అసలు అదొక బాధలో ఉంటాం కదా మనకు అసలు ఏమీ తక్కదు ఆ టైంలోని మనం ఎలా ఆలోచించగలం చెప్పండి అలాగా అప్పటికప్పుడే అంతా అయిపోతుంది అని ఆలోచించలేం కదా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అస్సలు అసలు అనుకోని కూడా అనుకోలేదు అనమాట పెడతానే ఉన్నారు పెడతానే ఉన్నారు రాత్రి అంతా అదే చేశారనమాట పొట్ట మీదే పట్టుకుని ఉన్నారు ఇంకా నాకు ఇదనిపించి సరేలే ఇక్కడ పెడుతుంటే కంఫర్ట్గా ఉందేమో అత్తయ్యకి అని చెప్పి నేను అలా వదిలేశాను ఇంకా నా పొట్ట మీద పెట్టి అలాగే కూర్చున్నారు 
అలాగే చూస్తున్నారు నేను ఇంకా అయిపోయింది నాది అని ఇలా ఇలా సైజ్ చేస్తున్నారు నన్ను హక్ చేసుకుంటున్నారు ఏడుస్తున్నాము ఇద్దరము నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పాను ఏంటి అంటే ఏం టెన్షన్ పడద్దు ఎక్కువ ఆలోచించద్దు హ్యాపీగా ఉండడానికి హ్యాపీ అని కాదు నేను ఆ మాట కూడా చెప్పలేను కానీ ప్రశాంతంగా ఉండండి ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోవద్దు చూసుకుంటా నేను అన్నీ చూసుకుంటాను దగ్గర ఉండి నేను చూసుకుంటాను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను అస్సలు మీరు కంగారు పడుతూ బాధగా వెళ్ళద్దు మనం ఇంక చేయగలిగేది ఏం లేదా అంటే అని అన్నా అంటే ఆ మాట విన్నాక ఇంకా ఏడ్చారు అనమాట గట్టిగా పట్టేసుకుంది నన్ను నాకు అప్పుడు ఎవరికి చెప్పబుద్ధ కాల నాకు ఎవరికి అంత క్లోజ్గా చెప్పాలని అనిపించల అది లోపలే పెట్టుకున్నా నాకు ఇవన్నీ బొర్రలో తిరిగినాయి అనమాట ఆ టైంకి ఒకేసారిగా ఒక్కసారిగా ఇలా తిరిగింది తిరిగి నేను అనుకున్నా ఓకే అప్పుడు ఇలాగ చేయి పెట్టి చూపించేదంతా మేబీ దేవుడు నాకు ఈ రకంగా ఇచ్చాడేమో అని చెప్పి నాకు ఒక విధంగా సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారో ఏమంటారో తెలియదు కానీ ఒక రకమైన ఇది అనిపించింది బాగా అనిపించింది సరే ఏదో ఒక రకంగా దేవుడు అయితే మనకి అనుకు అనుకు అనుకుని ఇవి కావాలి అని చెప్పి మనం దేవుడికి అడిగేవన్నిటినీ అంత కష్టపడి అడిగేవన్నిటినీ దేవుడు మనకి ఎలాగోలో ఇస్తున్నాడు ఇది అడగలేదు అయినా కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి అది దేవుడు విల్ అనమాట మనకి రాస్ పెట్టు ఉంది ఇంకా దాన్ని మనం ఏమి చేయలేము అని చెప్పి నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట ఇంకా నేను ఇంకా వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించిన ఇది లేదు ఇంకా ఆ డే నుంచి స్లోగా ఇట్స్ స్లో ప్రాసెస్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ థాట్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ 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 నేను ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాను వచ్చి ఇంకా ఆ వీక్ సండే చర్చ్కి వెళ్ళాం చర్చ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాస అయింది ప్రేయర్ అయింది అవి వచ్చినాక ఇంకా నాకు కొంచెం చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది ఆ రోజు ఆ రోజు ఫొటోస్ కూడా దిగాము నేను మీకు స్క్రీన్ మీద కడతాను సో అదనమాట అదొక కన్స్టైంట్ సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది ఎట్లా ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి ఒక రీజన్ అందుకనే స్వీడన్ రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ చేసింది ఏంటయ్యా అంటే కార్ తీసేసుకోవడము లైసెన్స్కి అప్లై చేయడము విత్న్ అ వీక్లో మాకు కారు వచ్చేసింది లైసెన్స్ వెంట వెంటనే జరిగిపోయినాయి అనమాట ఒక్క పక్కన ఇది నడుస్తుంది డాక్టర్స్ని కలవటం ఇదంతా అని ప్లస్ ఇంకో పక్కన ఏంటంటే ప్రిపేర్ అవ్వటం అనమాట లైక్ ఇంకా లాభం లేదు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ట్రావెల్ చేయడం అనేది ప్రతిసారి ఇంకా కష్టం అవుతుంది ఇంకా ఖచ్చితంగా కార్ కావాల్సిందే అస్తమానం హాస్పిటల్ చెక్స్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అస్తమానం తిరగాల్సి వస్తుంది ఏదో ఒక అవసరం ఉంటుంది ఇంకెక్కువ కష్టపడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అడ్జస్ట్ అవ్వకుంటూ ఇంకైనా ఏముందిలే తీసేసుకుందాం అని నేను అన్నారు కరెక్ట్గా అదే టైంకి లైసెన్స్ కూడా వచ్చేసింది లక్కీగా ఆ వీక్లోనే అండ్ మాకు నచ్చిన కార్ కూడా సేల్లో కనిపించింది అనమాట సో అలా అని చెప్పి ఆర్డర్ పెట్టాము ఆర్డర్ పెట్టిన వెంటనే ఒక త్రీ డేస్లో వచ్చేసింది కారు అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత తొందరగా వస్తుందని సో ఇంకా కార్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రశాంతంగా ఉందనమాట నిజంగా అసలు బస్సు అది ఇదని వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడన్నా పిల్లలు డ్రాప్ చేయాలంటే పిల్లల్ని డ్రాప్ చేస్తారు లేదు అంటే వాళ్ళు లోన్గా వెళ్ళిపోతారు సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది ఇంకో వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎక్కడికో ఒక దగ్గరికి వెళ్తానే ఉన్నాము మంచి హ్యాపీ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము క్వాలిటీ టైమ్ అందరం కలిసి అండ్ ముఖ్యంగా వీకెండ్స్ గమ్మును కూర్చోకుండా ఎక్కడికో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట అది మెయిన్ చాలా చాలా రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తుంది మెంటలీ పిల్లలు ముఖ్యంగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ ఫేస్ని లైక్ ప్రతిదీ అనమాట ఎంత జాగ్రత్తగా అమ్మ నువ్వు ఇది చేయొద్దు అమ్మ నువ్వు అది చేయొద్దు అసలు నువ్వు పట్టుకోవద్దు ఏది బరువులు అది ఇది అనుకుంటూ అసలు ఇద్దరికి ఇద్దరు పోటీ మీద పోటీ పడి మరి కేర్ తీసుకుంటున్నారు ఇంకేనైతే నేను అసలు పనే చేయట్లేదు అనమాట బట్టలు ఉతకడంతో సహా మొత్తం పనులన్నీ ఈయన చేస్తున్నారు పాపం అనిపిస్తుంది నాకు వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే 
సో అదనమాట అన్ని కన్స్టెంట్స్లో ఇది ఒకటి అండ్ ఫ్యామిలీకి ఫస్ట్ ఈయన వీళ్ళ చిన్నమ్మలతోటి చెప్పారు అంటే చిన్నతే వాళ్ళతోటి చెప్పారు నా చిన్నతే వాళ్ళతోటి వాళ్ళందరూ పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యారు లైక్ సేమ్ మేము అనుకున్నదే చెప్పారనమాట ఇట్లాగా అత్తయ్య చనిపోయింది కాబట్టి అత్తయ్య వస్తుంది అన్నట్టుగా అని అన్నారు అయిపోయింది నేను మా పేరెంట్స్కి చెప్పాను వాళ్ళు కూడా ఓకే నేను ఇక్కడ తమ్ముడు వాళ్ళకి చెప్పాను అది కూడా ఓకే సో ఇంకా అలా సాగుతూ ఉందన్నమాట అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయింది ఇంకా ఫస్ట్ స్కాన్ చేశారు ఫస్ట్ స్కాన్కి నేను ఈయన కలిసి వెళ్ళాం ఇక్కడ యూజువల్గా హాస్పిటల్ చూస్ చేసుకోవాలి మనము ఏ హాస్పిటల్లో చేసుకోవాలి అని చెప్పి సో మేము కేరళన్స్గా చూస్ చేసుకున్నాము యూజువల్గా స్టాకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ డాండ్రిత్స్ చూస్ చేసుకుంటారు ఈ రెండు కొంచెం పెద్ద హాస్పిటల్స్ అనమాట సో డాండ్రిట్స్ చూస్ చేసుకుంటారు కానీ నాకు ఎందుకునో కెరలిన్స్కి వెళ్ళాలని అనిపించింది అంటే లైక్ నేను ఆల్రెడీ మ్యామోగ్రఫీ అదంతా అక్కడే చేసుకున్నాను నాకు అట్మాస్ఫియర్ నచ్చింది లైక్ ఏదన్నా అయితే క్విక్ రియాక్షన్ అనమాట స్లోగా ఉండదు ప్రాసెస్ అనేది ఆ స్పాంటానిటీ నచ్చింది నాకు అక్కడ అందుకని చెప్పి నేను కెరలిన్స్ కాలోనే చేయించుకుంటాను స్కాన్ కూడా అని చెప్పా సో కేరళన్స్గా రాశారు నేను ఈయన కలిసి వెళ్ళాం అక్కడ వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడానికి అసలుకి సమస్య అస్సలు ముందే చెప్పారు వాళ్ళు వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడానికే లేదు డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు మీరు అసలు అక్కడ అని చెప్పి అందరు పేషెంట్స్ అందరికీ ఇచ్చారు అలా మాకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి సో నేను రూల్ బ్రేక్ చేయకూడదు అన్నట్టుగా నేను వీడియో ఏది రికార్డ్ చేయాల బట్ స్కాన్కి వెళ్తూ వెళ్తూ మేము స్పెండ్ చేసిన డే ఆ రోజంతా ఆల్మోస్ట్ బయట తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఏం లీవ్ పెట్టేశారు కంప్లీట్గా ఆఫీస్కి ఎందుకంటే పిల్లలు పిల్లలకి అప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కాబట్టి పిల్లలు ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నాను అనమాట వాళ్ళు కూడా వస్తామంటే కుదరదు హాస్పిటల్ ఎలా చేయరు ఓన్లీ పేరెంట్సే వెళ్ళాలి సిబ్లింగ్స్ ఎలా చేయరు అని అన్నారు సో పాపం వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళారు అలాగే ఏడ్చుకుంటాను సరే మీరు వచ్చేటప్పటికి మాకు చెప్పాలి వాళ్ళు అనుకున్నారు అప్పటికీ జెండర్ చెప్పేస్తారని యూజువల్గా ఇక్కడ జెండర్ చెప్తారు బట్ అప్పటికీ ఇంకా ఎర్లీ స్కానింగే కాబట్టి షోర్గా చెప్పలేమని చెప్పి అనింది నర్సు అందుకని మేము కూడా ప్రెషర్ పెట్టి అడిగింది లేదు ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒకటే ఇంకా ఎలాగో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు ఇంక ఎవరు వచ్చినా ఒకటే అన్నట్టు మేము అనుకున్నాం సో వెళ్ళాము స్కాన్ తీయించుకున్నాము మాకు స్కాన్ ఫోటో ఇచ్చారు అక్కడే అండ్ సాఫ్ట్ కాపీ కూడా ఇచ్చారనమాట మాకు మెయిల్ చేశారు సో ఇంకా దారిలో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పటికి అంటే మార్నింగ్ నేను ఎగ్జామ్ రాసాను ఆ రోజు ఫ్రైడే నేను వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి ఈయన నా కోసం అక్కడ వెయిట్ చేశారు కాలేజ్ బయట ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను నిన్ను కలుసుకొని మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అప్పుడు స్కాన్ అయ్యింది స్కాన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ పిల్లల్ని పిక్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి వంట చేసుకుని తినేటప్పటికి ఫోర్ థర్టీ అయింది ఆ రోజు బట్ మాకు అప్పటికి స్కాన్లో చూసిన మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అసలు నిజంగా షాకింగ్ అనమాట అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అవి చూసే సగం కడుపు నిండిపోయి మేము ఆకలిని కూడా మర్చిపోయాం లంచ్ చేయలేదు అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పప్పు వండుకొని అప్పుడు తిన్నాం అనమాట సో బాగా అనిపించింది స్కాన్ ముందు అయితే పిల్లలకి చెప్పే ముందు బుర్రలో ఒక విషయం ఇంకా తిరుగుతూ ఉండింది మాకు అదేంటి అంటే పిల్లల ఏజ్ గ్యాప్స్ ఇప్పుడు పుట్టబోయే వాళ్ళకి బాబుకి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అనమాట దట్స్ ఏ హ్యూజ్ హ్యూజ్ గ్యాప్ పాపకి పుట్టబోయే వాళ్ళకి ఎయిట్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ సో చాలా పెద్ద గ్యాప్ అది అది అంత ఉంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు పిల్లలు అంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇది కూడా ఆలోచించాను ఈయనైతే మరీ ఈయన అనమాట ఈయనకైతే ఐడియానే లేదు అంటే సిబ్లింగ్స్ ఎవరు లేరు కదా ఒక్కళ్ళే అయ్యేసరికి ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈయనకు అసలుకి నో క్లూ పర్సనల్గా నాకైతే తెలుసు అంత ఏజ్ గ్యాప్ కాదు కానీ బట్ ఉంటే బాగుంటుంది అన్న విషయం నాకైతే తెలుసు 
కానీ పిల్లలు ఈ రోజుల్లో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది మనం చెప్పలేం బట్ మా పిల్లల మటుకి ఆ విషయంలో నిజంగా మేము అదృష్టం చేసుకుందాం అని అనిపిస్తుంది నాకైతే విషయం మేము చెప్పకముందే వాళ్ళు గెస్ట్ చేయటం అండ్ మేము చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు అలా రిసీవ్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత నుంచి అసలు ఇంకా నేను మాటల్లో చెప్పలేను అనమాట వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటున్నారు అనేది ప్రతీదీ అసలు ప్రతిదీ ప్రతి మైన్యూట్ డీటెయిల్ బాబు అయితే ఎంత బాధ్యత తీసుకుని ఇంక అన్నీ నేనే చూసుకుంటానమ్మా అన్నంత లెవెల్లోకి ఇది అయిపోయాడు అనమాట సో అది నాకు చాలా రిలీఫ్ని ఇచ్చింది బాగా హ్యాపీ అనిపించింది యాజ్ పేరెంట్స్ ఇంతకన్నా ఏమో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మన పిల్లల నుంచి అసలు ఆ విషయంలో చాలా లక్కీ మేము సో ఇది కూడా చెప్పాలి అని అనిపించింది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఈ ఒక్క విషయం కూడా మేము చాలా ఆలోచించాం అనమాట పిల్లల ఏజ్ గ్యాప్ మరీ ఎక్కువగా ఉంది ఎలా ఉంటుందో ఎలా చూసుకుంటారో అని బట్ ఒక విధంగా ఏజ్ గ్యాప్ ఉండటం కూడా మంచిదేనేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తెలుస్తుంది ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు పుట్టబోయే వాళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా చూస్తారు వాళ్ళ అక్కని కానీ అన్నని కానీ సో యా అదనమాట ఇది ఒక కన్స్ట్రెయింట్ మేము ఆలోచన చేసిన చెక్ లిస్టుల్లో ఇదొకటి సో యా ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది మన ఇండియాలో కాకుండా సో అదంతా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను కొత్త కొత్త తెలుసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చేసేవన్నీ అండ్ నచ్చుతుంది నాకు బాగా ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంతా బాగుంది బాగా చూసుకుంటున్నారు సో యా అదనమాట నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇవన్నీ స్లోగా ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో చెప్పుకుంటూ పోదాము ఒక్కొక్కటిగా బట్ వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే మీరు ఇంకా ఈయన ఈయన వర్షన్ కూడా వినాలి పిల్లల్ని కూడా ఏదన్నా అడగాలి అనుకుంటే కనుక కింద వీడియోస్కి ఐ మీన్ ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేయండి నేను వాళ్ళని అడుగుతూ వీడియో రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా సో మర్చిపోవద్దు క్వశ్చన్స్ అడగటము కింద కామెంట్ సెషన్లో అండ్ యా ఇదేనండి నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నది కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ న్యూస్ అనమాట ఇది నాకు ఇంకా 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 ఇదిగా ఉంది ప్రజెంట్ నేను మాట్లాడేటప్పుడు నాకు సెవెంటీన్త్ వీక్ త్రీ డేస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి సో జూలైలో ఇచ్చారు డేటు చూద్దాం అటు ఇటుగా అవ్వచ్చని అన్నారు బట్ ఇంకా ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను మొత్తం చెప్తున్నాక ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో ఒక్కొక్కటిగా డీటెయిల్డ్గా చేసుకుందాం ఈసారి వీడియో నేను అనుకోలేదు థర్డ్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అవుతానని చెప్పి పిల్లతోటి అయిపోతుంది అని అనుకున్నాను బట్ థర్డ్ టైం కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి నాకు ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దొరికింది మీతో అన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది స్వీడన్లో ప్రెగ్నెన్సీ ఇది ఎలా ఉంటుంది అండ్ నా హెల్త్ ఎలా ఉంది సో అదనమాట సంగతి వీడియో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు ఏమనిపించింది వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకేదన్నా అడగాలని అనుకుంటున్నారా అది కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి నేను తప్పకుండా ఆన్సర్ చేస్తాను ఇన్ని పిల్లల్ని తప్పకుండా వీడియో రికార్డ్ చేసి మీతో మళ్ళీ అది షేర్ చేసుకుంటాను సో యా అప్పటి వరకు బ్లాగ్స్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్గా పోతూ ఉన్నాము తెలీదు అంటే ఎంత రెగ్యులర్గా పెట్టగలని బట్ ట్రై అయితే చేస్తాను ఖచ్చితంగా పెట్టడానికి ఎందుకంటే మేము ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాము షేర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి సో యా అదనమాట నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కలుసుకుంటాను మీరైతే కామెంట్స్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అప్పుడు వరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్